Le va a costar, pero tiene que estabilizar la línea, no tiene que perderla de manera brutal, ¿no? Está logrando. En la parte inferior colocamos un insol rápidamente tapando el silencio. Encima de todo, Illuminate Blinding Life. Yeah. Sigue intentando avanzar TRC, a ver si me lo matamos, Tavo. Ya resguarda su posición en rango de la torre y bajo el molesto impacto del Illuminate. Ah, muchísimo daño el que recibe. Uy, Swash Vocal, no conecta, si no bien pudo haber sido todo para Nox. Por ahora mantenemos en un tradeo de daño pesado y de intención, sobre todo en la línea inferior del mapa. Así es, tratando de definir quién es el primer gran finalista. Furia entonces mantiene un poco más de presión en la parte superior. En medio todavía el helicóptero siendo asediado por la Templar Assassin, mientras que Noagues considera, bueno, consigue mejor dicho una runa de Haze. Cuidado, se va directamente a la parte central, donde pueden matar a Burdock. Se prepara, el Strogo Fade lo tiene disponible. Se lo termina guardando un momento y Lapsus se come una buena cantidad de castigos. Se demora Noagues y se suicida. ¿Qué hiciste, causita? What? Muy bien, y le termina regalando exactamente lo que Murdoch necesita, vuelan los tips respectivos, no te sientas mal a mí. Rápidamente regresa a la línea de Gyrocopter, Hiko en problemas logra tepear, Terence sabe que no la va a matar, así que simplemente aseguramos las runas y la ventaja ligeramente para el equipo de No -Pin. Bueno, ¿quién lo diría, no? Este tipo de partidas a mí siempre me agarran por sorpresa. ¿Por qué? Porque esperaba así como que, que no hubieran errores tan básicos y... Es que ah, serio, puede pasar en cualquier momento, es que eh, fue cualquier brutal, jugador eh. pro player. <risas> Hemos visto que le ha pasado en los mejores torneos con más sí, sí, importancia. Sí, en la escena competitiva. Por ahora, Nox te intenta rotar a la línea de medio para ver si hacemos algo en contra de Murdo, mientras que Dogstar se encuentra con dos. Nuestra Garray lo atrapa. Upstone, a continuación, el daño es grande, pero suficiente, no lo sé. Comenzamos con el impacto. Ritalia y Dragon Light también. Colocamos un stone. Lina se encarga de tomar el kill, asegurando un 2 a 1. Mientras que Nox va a morir a manos de Murdo. Otro regalito para el Jairo contra en la línea de medio. ¡Quieren spray! Para el Jairo, ¿eh? De gratis, de nuevo. Aso. Hay que ir encontrando. Va a intentar robarle a alguno que otro, imagino. Ya tiene que abandonar. Mientras tanto, Murdog avanza. Ah, era el stack de Murdog. La liga se lo estaba intentando robar. El joven Missy la atrapa. Rápido con el Ignite. Roca Barrage. ¿Y a dónde Lina? Ningún lado. Félix Boy mete la mano. Y es RD el que toma el kill. Importante dejarle el kill a, al Félix Boy, que está medio perdiendo tiempo. Y al final, pues aquí recupera 200 moneditas de oro. Muy tranquilo el jugador, ¿no? Continúa el asedio, continúa la presión. Mandy va a seguir farmeando tranquilo y no parece que vaya a ser una partida muy cómoda para Furia. A pesar de los kills que ha conseguido el Gyrocopter, pues porque tres de los cores de No Ping están muy pero muy farmeados. Sin embargo, Murdoch se mantiene top de la torre de Network luego del gigantesco stack que le tenía preparado el equipo. Imagino que a la Templar le sucederá algo similar con el equipo que se va a Hablando de stacks, Murdoch recién farmeado, recién asesinado. ¡Sencillo! Para el score de No Pink y le dejamos además el kill a Mandy como diciendo, bueno manito ya, aquí te recuperas. Uf, 4 a 6, la ventaja de Network es virtualmente inexistente. Eh, y en esta premisa ya comienzo a sentir que Furia falla un poco. Jairo Cotter está más preparado para poder pelear Duñas nuevamente atrapado en Hagan. Nox viene para intentar apoyar. Rápido colocamos un silencio encima del oro. Canalizamos Illumina. Atrapa uno. La templa llega. Tiramos la Strike Array. Hay por otro una trampa. Face Boy, listo. La prono también. Utilizamos Insuel rápido con el bloque. La respuesta de la mano de Bloodseeker cancelada por Tavo y el Rolling Thunder. Avanzamos, podemos colocar Rupture. Lo quiere. No se lo permiten. Lo hace. El Stun lo clava al piso y la. Coro es buena, habilitando el cooldown de Murdo. Murdo se mete a propia voluntad de la Corosfera, pero ya da igual. Dos menos para el equipo de Noping, uno por uno. Fueron llegando los seres a la línea de medio, pero en mejor orden para Furia. Así es, y lamentablemente la escuadra de Noping no tuvo mucha respuesta ante esto, aunque lo van a intentar de todas formas con un TP por parte de King Ardi, que termina encontrándose con cuatro héroes de Furia, quienes no puede controlar tranquilamente. Igual le tienen bastante resto para el no tanto así para la Templar, que bien puede darse el lujo de alargar esta partida. Ogre hacia la parte superior intenta rodear a King Ardí, a ver si tiene alguien que pueda apoyarlo. A ver si buscamos algo de presión. Le sacamos el doble de niveles. Eso va a ser sencillo para ese grota de daño. Félix Boy también dice, ok, con este no me meto mucho. Tiene Vanguard y a este ritmo la daga no va a demorar. Y es King Ardí el que va a intentar, imagino, controlar el ritmo de esta partida a favor de su equipo. ¿eh? Muy remarcable siempre la labor de este señor para su equipo. Así es. Mantenemos igual la presión en la parte de top y No Pink quiere empezar a cobrar estructuras. Lamentablemente Furia está en las mismas, así que la tier 1 en la parte inferior debería terminar cayendo a favor del equipo de Furia. Empiezan a trabajar, la tier 1 recibe un buen castigo, escanean, se dan cuenta que no hay nadie y están ahora sí cómodos, tranquilos. Toman la estructura. En la parte de top me parece que el trabajo del centauro no va a ser tan veloz ni eficaz, así que deberían poder responder la presión los chicos de Furia. No veo TP, sin embargo. Bah. 
King Gardín se lo termina llevando. Y lo que hicieron tres, lo hizo también uno en la parte de top solito. King Gardín termina tomando la Tauro. Me parece mucho más frontliner, mucho más de control el Centauro, pero el, el Fango se ofrece muchísimo daño. Si es que le permite también escalar en buenos ítems. Desolator listo encima de la Templia. Sí, y ya con este Desolator puedes pushear un poco más tranquilo, puedes buscar incluso más peleas y la escuadra de No Pink también llegando a ciertos ítems importantes, ¿no? Eh, por ahora no sabemos nada del Bloodseeker, como te decía hace un ratito, entonces creo que también los chicos de No Pink saben que no quieren salir a pelear muchísimo más de lo que están haciendo y tenemos 16 minutos de partida, en realidad una partida bastante más estática, bastante más calmada que todas las otras que estamos viendo y también responde al nivel de los equipos, ¿no? Ambos están jugando exactamente igual, lo único que nos hace falta es ver quién logra despuntar y yo creo que No Pink tiene un poco más de capacidades tienes mejor pelea, si bien es cierto juegas en contra de la termostra, igual tienes seres que te la pueden tanquear, Lina, anticipa la posición de Duster, se lo termina llevando con un Laguna Blade y todavía tranquilo el equipo de No Pink como te decía, creo que están en mejor posición de pelea, mm, me los veo me los imagino un poco más pushando a 5 Toro recibe el impacto de lleno rápido con el Rupture se va a desangrar hasta la muerte, pero la Lina termina tomando un kill porque obviamente se va a escapar el Bloodseeker siguiente la lista, Lagunazo con Eita, Kiko intenta retirarse con el Dash, mientras tanto Pangolier logra proger un Lucky Shadow encima de la evitando que pueda avanzar un pico a favor del equipo de Noping, dejando esto nuevamente quizás no se pare. Así es, aguanta nada más el equipo de, de No Pink. En realidad con ese kill del ogro no consiguen gran cosa, pero sí es cierto que tienen la tranquilidad de saber que el Roshan no necesariamente se lo pueden pelear. No hay cronos de disponible todavía y justamente por eso buscas la pelea. Solo va a terminar atrapando al Keeper de la y también al Helicopter King no puede acercarse tranquilamente. Sin embargo, King Hardy bastante golpeado. Tavo lo controla de buena manera. ¡Uy! Ese último rebote lo termina sacando de la zona del Rollfield. Lo mantenemos con vida. Se lanza el Absus también. Mandy termina controlando la pelea y desaparece el Pangolier. El resto del daño termina llegando cortesía de Duña. Y continúa también Terrence. Golpe tras golpe. Silenciado al Fail de no puede hacer gran cosa, la BKB por parte de Murdoch lo mantiene con vida, pero igual Terrence no lo va a terminar soltando o si, sí, lo termina abandonando la Pink quiere volver a proponer una vez más la pelea, en la duración de un Smoke ahora sí van a utilizar el Roshan, la BKB la Radiance, ítems determinantes acabo de mencionar y en la línea de medio tenemos solo el Keeper of the Light, súper importante para la defensa de Hygran o en cualquier team fight ¿eh? por ahora abanda esa posición abandona, esa posición un poquito comprometedora y se refugia a la compañía del resto de sus aliados, pero sigue avanzando no ping y hacia Hygran, en cuenta dos de la tampa, Explot, intentamos con el stun, no encontramos primero el silencio, Glimmer Cave que no vale de nada, y ahí tenemos a Mandy en un fin de mientras tanto encontramos el Zoma, la conexión para ir rápidamente con el codo, también tenemos la conexión para que encima de dos y capaz de poder prender la beca la templa las hacen será suficiente doble kill y sigue en la pelea se compra ese Ogre Maya a ver si mata a alguien pero ahí tenemos la baja de Jerocopter mientras que King Hardy controla un poco más al enemigo se pierde tres seres del equipo de Furia dándole a Mandy un triple kill la BKB perfecta de 10 segundos funcionando a la perfección 4 por 1 simplemente mantienen un poco más de posición y volvemos al mismo juego estático de hace que cinco minutos o más, ¿no? Y esto es obvio. Vamos a esperar poder tomar el segundo roshan de la partida. Y nuevamente en base de esa ventaja, a ver si avanzamos. Y acaba de aparecer y no Pink comienza a trabajar. Fuera se lo permitirá tomar. Error diría yo, pero se siente en la capacidad de tomar esta teamfight. Tiene su fail es void. A free farmeado. Mi listo. ¡Oh! ¡Lo vimos todos! ¡RDO falla! La vez que mejor dicho. Mandy con una daga rapidísima baiteando al fail es void que inmediatamente se come el ruto y quiere forzar en la BKB. Cooldown llega, saltos, llegamos a hacer Shrine Centauro lo anticipa, rápido con The Warriors para controlar el calor de la pelea, el Soul by doble silencio, la BKB que llega, Rolling Thunder también, en rango de Shrine, la primera víctima es el Fainless Boy, siguiente en la lista, Centauro muere, cuidado la Templar, viene Blood Seeker, BKB, Daño Ruido, no lo podemos ignorar, pierde dos al equipo de Furia, Tabo el siguiente en la lista, lo van a terminar encontrando la gula que conecta, Tabo aguanta lo que puede, pero no hay nada que hacer, 3-0 es encima y el intercambio 3x2 totalmente a favor del equipo de Nopink, de la mano no quita mucho más, eh. tienes el queso incluso estás en una posición de pelea brutal empieza a marcarse un poco la ventaja para el equipo de, de Nopink en ese sentido pero tampoco ha sido necesariamente a punta de kills nada más, no porque tienes 18 a 15 es decir, 3 kills nada más por encima de Furia y aún así tienes 23.000 de network por encima, es una labor de palmeo brutal la de la Temper con el Seeker y el Gyrocopter no ha podido hacer nada mucho menos el Facebook Gold yo sí creo que la Crono marca mucho la diferencia, entonces creo que es lo que Nopin quiere evitar. Eh, aunque con el Roshan puedes hasta darte el lujo de intentar la baita, pero prefieres no, prefieres jugar a la segura. Y eso ha sido el, el nombre del juego, toda este, esta primera partida. Ambos equipos, igualitos. ¿eh? 
Solamente era cuestión de ver quién votaba el error. Avanza en Furia. Flop sí que avanza en la línea de medio ni que bueno lea de Eclipse. Recibe un impacto del countdown. No le importa mucho. Uy, Dios mío, Flop puede terminar cayendo. Nos sacamos multicast. La tier 3 si sí ha caído. Cuidado, lo sacamos con el Forstaff y no pierde el Roshan. Casi lo pierde de manera medio insulsa. Una torre menos de High Ground. Eh, no Pink ya le ganó. No fue aplastante, pero le ganó. Furia no sé si está en la capacidad. Bueno, tendríamos que ver un poco más del torneo para saber. ¿no? Pero por ahora la cosa pinta mal para el equipo de Penge. No, no se encuentran, siento que no, no tienen tampoco herramientas para, para trabajar. En fin, no hagas solito en la parte de bot. Mantiene la línea presionada, mantiene todo cómodo. Buscamos una iniciación y esta la pida rápidamente por parte del Centauro. Pero entonces también es instantáneo también. La contraindicación llega. No espera por la duración de la beca. Vera Templar Assassin todavía tiene tiempo para aguantar. Mientras tanto, nada de daño encima del Centauro. El que sí termina cayendo es la Lina. Igual el kill ya se la llevó. Tiene que comprarse de vuelta. King Arri puede estar en problemas. Este es un kill bastante bueno. Furia a la hora de defender su high ground. Y pues la paciencia otorga. Tabo. Se lanza encima de Terrence, un Terrence que aguanta, pero ya termina llegando Duña también para tratar de controlarse con el queso. Aguanta un poco más de control, tiene que darle la vuelta y estaba. ¡Uy! No hay quien le aguante si es que le permiten tomar un buen mano cualquiera de los seres, ¿eh? Bueno, a ver, estos memes realmente funcionan, no creo que los hayan quedado para tirarse atrás, los chicos de, de, de No Ping. La Templar aún tiene también su buyback y comenzamos el asedio en la barraca de Mili. Se encuentra de frente con cuatro, no hay crono, pero desiste No Ping, no están concentrados, pero cómo los bota con el cooldown, con el Illumine y no hay clip que pueda avanzar hacia la base del equipo de Furia. Así es, si esto... Se torna es más un juego complicado, ¿no? Uy, Mandy se acaba de lanzar para eliminar rápidamente al Kikron de Light por 100 segundos. Solo y también termina llegando. Mira el daño que revive el trono. También es bastante elevado. Murdoch tiene que aguantar, pero no lo logra. Simplemente se compra de vuelta el frame de Boys, pero no tiene cronósfera. Desaparece el helicóptero que se tiene que comprar también, me parece. Aunque si consigues este kill puede ser bastante bueno. King Gao. King Gardi termina desapareciendo por 100 segundos. Lina por 100 segundos. Sale a buscar un poco más de pelea a Furia. Esto parece bueno para el escuadro de Furia. Van a encontrar finalmente a Terres, pero se planta rápidamente. Lo termina eliminando una vez más. Y ahí estaba R. De o enojadito. Vamos rápidamente con el flashbooker. Mientras tanto, Roshan a 10% de HP. Mantenemos la presión. Centauro salta rápido con el Wild Rift de la BKB. Murdo que intenta mantener la pelea. Roque Barras, Placano también. Doster intentando mantener algo de regla encima de Mandy. Y oh. lo logra. Todo al final de cuentas. Termina desarmando con el Lakesh. Oh. Y el doble kill para Tavo. Siguiente en la lista va a ser Grimstrow. No hay nombre. Pierde la pelea el equipo de Noping. Y en esto podría ser un Team Wipe. No sucede solamente porque la linda, la única en lograr escapar, Furia, acaba de voltear esta partida de 11, no, de 18, oh. no, de 22K de Network a 1K. Nada más. Eso no es ventaja. Eso es que te acaban de voltear el juego. ¿eh? La ausencia de la coronósfera se hace sentir. Y ahí ya Aerocop tenía que la carga en la línea de medio para tomar la barraca de Hermil. Y por primera vez el equipo de Furia se mete al high ground. Y en su primera vez toma el primer set de barracas. No hay buybacks. Los Seeker tiene que comprometer el único. Cuidado. Vamos a ver. Tier 3. La estraga rey. Evadimos rápido con el plot drive. Lo evade y Aerocopter. Coloca un misil. Solo va a mantener a Raya al enemigo. Otro más. Black Carol. Y el castigo se mantiene sobre el segundo set de barracas. El equipo de Furia. Eh, un poquito contra las cuerdas también, ¿no? Tienen que encontrar la iniciación perfecta encima de los chicos de Furia. Eh, habría que matar a Phoenix Boy primero, al Jairocopter también. Pangolier se ha vuelto una molestia, pero creo que no es el héroe que te cierra el juego. Está entre esos dos. Si logras, si logras matar a tiempo a RDO, puede ser. Si logras matar a tiempo también al Jairocopter, puede ser. <coughs> Se va a alargar, ¿eh? Sí. <risa> a pesar de que tiene una ventaja ya casi de victoria, no, no, no. Vamos a esperar que... Obvio, pues. El tercer rollón de la partida, claro que sí. Sin eso no, ahí nomás lo dejamos. La Templar encuentra el Cyro Vice en sinergia con un Force Tap para tomar la cabeza del Jairo. Rápidamente perdiendo la BKB, tiene esa y la BKB que llega. ¡Uy! Piedra de Royal se regaló la Templar solo para intentar matar a un Jairo. Y ahí está. Solo le quitaste el Roshan y te regalaste. 100 segundos abajo, un bash, un bash, un bash. ¡Ay, Dios mío! De tres golpes desaparecieron al Grimstroke. Y ahora si esto se acaba, esto se termina. Porque Tavo en cuenta la siguiente y Lina no le va a aguantar un polvo al Pangolier. En una combinación de dos flash. La expectativa nada más de la siguiente iniciación de RDO. Se va a encontrar con Nuages. A quien encuentra rápidamente Time Dilation. No es suficiente. Se le escapa RDO para atrás. Y continuamos con el push en la parte de top. Cae la tierra 2. Recordemos que se ha quemado dos buybacks como mínimo luego de esa tentativa de pelea, ¿eh? pero 
Ya sabemos, estamos esperando el tercero ya. No va a pasar nada. Estamos esperando que salga el tercero ya. No va a haber peleas, tranquilos. Resguarda su posición del equipo de Furia en jungla del enemigo con wards a profundidad. Y tienen tres. En las tres líneas, prácticamente en los accesos. Escucho un rupture y atrapamos al primero. Recibe el impacto. Wild Wiz controla el calor de la pelea. El Fail Boy llega a la fiesta. La BKB que llega. Cuidado, controlamos. Puede colocar la cosa. No la tiene. No puede saltar la estrada. Uy, oh, el Fail Boy muere la una vez que conecta. Dos será muerto. Ala, también. <risa> ah, pierde tres del equipo de furia, lo pide, intentando darle la vuelta la vuelta de la vuelta, Hijo el siguiente en la lista, revelamos su posición del upset lo deshabilita, ya, calladito, duele menos amigo, un poquito más, y vamos a ver si se consigue ganar, no antes del tercer rechance sino más bien antes de la de los 60 minutos, ¿no? Murdoch bloquea el paso de los creeps, quiere empezar a pushear tranquilo, y también jala un poquito de marca ¿no? A la distancia de Stroke of Fate para molestar Murdoch sin embargo se planta todavía continúa con la presión tranquilo, Furia y el resto aguantando la posición y se van a lanzar por el Rayan, probablemente lo acaban de scoutear se prepara Murdoch, quiere lanzarse quiere ir a buscarlo, pero tiene bastante respeto por cualquier tipo de respuesta que pueda optar la escuadra de No Ping, la trampa revela la posición de Murdoch Vamos a trabajar en el Roshan. Algo que los chicos de No Pink ya saben que está sucediendo. Rupture a larga distancia. Blood Ride también. Y ahora sí, termina cayendo el Jaina Comptamente la presión rápidamente también con la idea de King Ardy que no es suficiente. Y mientras tanto, Willow Wiz para terminar controlando de buena manera. King Ardy no puede hacer gran cosa. Y ahora el iniciador termina siendo iniciado. Muere rápidamente un rey de la escuadra brasileña. Y mientras tanto, RDO. Una vez más encima de la Templar que vuelve a regalarse en una cronósfera. Y como te decía, Imperio. Viendo King Ardí, súper resistente, Templar, quiere seguir peleando, los misiles vuelan para mantener y sonear al enemigo. Eh, bastante útiles esos tres misiles, eh, para encadenar esto. Uy, cuidadito, Centauro. Y Tavo viene, pero le colocan el ruto rápido con el cero. Vice, el daño es tremendo, salimos a ¡Oh, lagunazo y un Force Staff desangrado termina de pagolir. El error de Tavo de entrar por el ángulo, sin conocimiento de quién no puede hacerle el, el frontline. Vamos a ver el Centauro nuevamente con un Stone, colocamos también una intención. Ah, de presión la crono, cuidado, no la tiene quien toma el rochar y lo hace Mandy le cuesta la vida misma pero con más de dos minutos abajo sí, sí. dos de sus compañeros y cuatro eres cinco eres a favor del equipo de Furia con el buyback de Tavo, esto se termina ahora se sí, termina ya, triple kill para Murdoch y lo acepta Nopi, Furia gana la partida en la volteada de la volteada de la volteada Así es, veníamos de 30k de network de ventaja, minuto veintitantos, entonces la verdad es que este resultado un poco inesperado.